Berita terkini Potensi pelaburan baharu 45.4 bilion ringgit buat Malaysia dari Jerman Kata Tengku Zafrol Berita sepenuhnya Malaysia merekodkan minat pelaburan baharu dengan potensi nilai 45.4 bilion ringgit hasil mesyuarat meja bulat dan pertemuan satu dengan satu Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama peneraju perniagaan Jerman, di sini hari ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrol Abdul Aziz, berkata potensi itu merangkumi pelaburan baharu, selain untuk perluasan dan projek diversifikasi. Pelaburan berpotensi ini hadir melalui pelbagai industri antaranya semikonduktor, aeroangkasa, peranti perubatan, kimia dan perkhidmatan. Tengku Zafrol berkata, Perdana Menteri turut mengadakan mesyuarat satu dengan satu bersama lima syarikat iaitu Xfab Silicon Foundries, Menehis, Infineon Technology, Scott A dan Airbus yang memberikan kemas kini mengenai status projek pelaburan mereka di Malaysia. Xfab, Menehis dan Scott A berkata, projek mereka kini dalam pembinaan dan menjangkakan fasiliti mereka akan mula beroperasi dalam tahun ini. Pelaburan diluluskan untuk projek-projek ini berjumlah 4.45 bilion ringgit katanya kepada pemberita selepas mesyuarat meja bulat dengan pemain utama industri Jerman hari ini. Beliau berkata, 38 peneraju industri menghadiri mesyuarat berkenaan dan mereka hadir dari seluruh Jerman, termasuk Stuttgart, Munich dan Frankfurt. Ada juga dua syarikat Belgium dan satu syarikat Perancis, katanya. Tengku Zafrol berkata, Terdapat petunjuk kukuh bahawa syarikat-syarikat Jerman itu positif dan tetap komited dengan Malaysia sebagai destinasi pelaburan. MITI dan MIDA, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, akan terus membantu dan memudahkan minat pelabur Jerman serta negara-negara Eropah lain, katanya. Anwar sebelum ini mengadakan mesyuarat meja bulat bersama peneraju-peneraju industri Jerman sebagai sebahagian daripada lawatan enam hari beliau ke Jerman. Ia termasuklah wakil-wakil dari Scott A, Siemens A, B. Brown, Xfab Silicon Foundries, Menehis, Volkswagen, Oldenburger Interior, PCCC, Orex Stainless, Fresenius, Delo Industries Klebsto FE, Airbus Asia Pacific serta Airbus Malaysia, Infineon Technology, DHL, Bayer A dan lain-lain. Dalam pertemuan satu dengan satu pula, Anwar mengadakan perbincangan bersama Ketua Pegawai Eksekutif, CEO, Syarikat Semikonduktor Mikroelektrik Malaysia, Mark Biron dan Rudy De Winter yang juga CEO Xfab Silicon Foundries. Syarikat Aplikasi Semikonduktor Analog Garis Miring Campuran Isyarat Selepas pertemuan Perdana Menteri dengan Chancellor Jerman, Olaf Scholz di Federal Chancellery semalam, lebih banyak perniagaan Jerman dijemput untuk memanfaatkan lokasi strategik Malaysia di Asia Tenggara dan infrastruktur kukuh negara untuk dijadikan destinasi pelaburan pilihan. Anwar berkata, Jerman sudah melabur hampir 15 bilion ringgit bersamaan 70.24 bilion ringgit di Malaysia dengan menyatakan syarikat-syarikat Jerman seperti Infineon Technologies A menjadikan Malaysia sebagai hub pusat kecemerlangan dan latihan. Sejak tahun 2000 lagi, Jerman sudah menjadi rakan perdagangan terbesar Malaysia dalam kalangan ahli kesatuan Eropah manakala Malaysia adalah rakan perdagangan terbesar Jerman di ASEAN. Pada 2023 sahaja, perdagangan Malaysia dengan Jerman meningkat sebanyak 5.9% kepada 63.45 bilion ringgit bersamaan 13.90 bilion dolar Amerika berbanding dengan 59.87 bilion ringgit bersamaan 13.62 bilion dolar Amerika pada tahun 2022.
Anwar yang kali pertama melawat Jerman dan Eropah selepas menjadi Perdana Menteri, menyusun beberapa siri program sepanjang enam hari beliau di Berlin dan Hamburg. Antara program-program itu adalah pertemuan dengan pemimpin kerajaan Jerman, wakil-wakil perniagaan besar serta peneraju industri. Sekian, itu sahaja berita kami pada kali ini. Semoga anda semua mendapat manfaat dari berita yang kami sampaikan sebentar tadi. Terima kasih kerana sentiasa beri sokongan kepada pihak kami buletin semasa. Kami harapkan anda tidak pernah terlepas berita daripada kami pada setiap minit dan jam. Dan jangan lupa untuk share berita kami di Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram dan media sosial anda. Kami hargai jasa baik anda. Semoga kita semua dimurahkan lagi rezeki oleh Allah yang Maha Kuasa. Kredit artikel diberikan kepada Harian Metro. Sekian, terima kasih.